ஹலோ மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து லீ சாட்லியர் பிரின்சிபிள் பத்தியும் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஈக்லிபிரியம்ல கான்சென்ட்ரேஷன் சேஞ்சோட இஃபெக்ட் ஆன் ஈக்லிபிரியம் பத்தியும் லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோலையும் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஈக்லிபிரியம் கண்டினியூ பண்ண போறோம் இங்க இஃபெக்ட் ஆஃப் பிரெஷர் சேஞ்ச் ஆன் ஈக்லிபிரியம் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் இஃபெக்ட் ஆஃப் பிரெஷர் சேஞ்ச பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த பிரெஷர் சேஞ்ச் எங்க வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும்னா ஒன்லி இந்த ஈக்லிபிரியம் சிஸ்டம்ஸ் வித் கேஷியஸ் காம்போனன்ஸ் அதாவது கேஷியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்ல தான் இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரெஷர் சேஞ்ச் இருக்கும் கேஷியஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றப்ப ரியாக்டன்ஸ் கேசஸா இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் கேசஸா இருக்கும் முக்கியமா இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ரியாக்டன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் சேமா இருக்கக்கூடாது ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்றது புரியுது இல்லை உங்களுக்கு ஒரு கேஷியஸ் ரியாக்ஷன் இருக்கு ஆர் ரியாக்ஷன் இன்வால்விங் கேசஸ் இருக்கு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனா இருக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்றோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கேல்குலேட் பண்றோம் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது அப்படி ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் சேஞ்சினால அங்க ஒரு பெரிய எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இஃபெக்டும் இருக்காது ஸோ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் கேஷியஸ் காம்போனன்ஸ்க்கு தான் இந்த பிரெஷர் சேஞ்சோட எஃபெக்ட் இருக்கும் அதாவது ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் சாலிட்ஸ் அண்ட் லிக்விட்ஸ்ல இந்த பிரெஷர் சேஞ்சினால தர் தர் வில் பி நோ இஃபெக்ட் காரணம் உங்களுக்கே தெரியும் ப்ரெஷர்னால சேஞ்சஸ் வந்து கேஷ கேசஸ்ல தான் இருக்கும் சாலிட்ஸ் தான் ரிஜிடு லிக்விட்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் ரிஜிட் தான் அதனால வந்து நம்ம கே ப்ரெஷர் அப்ளை பண்றப்ப இந்த சிஸ்டம்ல பெரிய அளவுல ஒரு மாற்றம் இருக்காது ஸோ ஒன் மார்க் கொஷினில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின்ஸ் கேட்குறப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இது ரிலேட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் பார்க்க போகிறோம் ப்ரெஷர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம் இது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வால்யூம் குறைஞ்சிரும் இப்ப நம்ம ஈக்லிபிரியம் சிஸ்டத்தை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் தட் இஸ் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ் இப்போ இங்க என்ன கொஸ்டின்னா நீங்க பிரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்ப வால்யூம் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆர் பிரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்ப வால்யூம் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டா இது மாதிரி ஆகும் ஓகே பட் ரியாக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல நடக்கும் இப்ப டைரக்ஷன் ஏன் இங்க சொல்றோம் இது வந்து ஈக்லிபிரியம் சிஸ்டம் அப்ப ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கும் நீங்க பிரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றப்பயோ ஆர் டிக்ரீஸ் பண்றப்பயோ எந்த டைரக்ஷன்ல இந்த ஈக்லிபிரியம் மூவ் ஆகும் தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும் ஸோ உடனே நம்ம வந்து எங்க போயிடணும் லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் தான் இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் பிகாஸ் லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் தான் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்சஸ்னால ரியாக்ஷன் எந்த பக்கம் ப்ரொசீட் ஆகும் அப்படிங்கறத ப்ரிடிக்ட் பண்ணும் பட் அதுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் வால்யூம் மட்டும் இல்லாம ப்ரெஷரோட சேஞ்சினால ஏற்படுற எஃபெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்ப நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லாம பிரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்குமா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஒரு சிஸ்டம்ல நம்ம பிரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் வால்யூம் குறையும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வால்யூம்ல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் வால்யூம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் என்ன ஆயிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் நான் சொல்ல வரேன் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ரியாக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல ப்ரொசீட் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெஷரை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க என்ன ஆகுது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு நார்மலா இருக்கு இப்ப நம்ம பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப புதுசா வந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னது இன்க்ரீஸ் இன் பிரெஷர் ஆர் இன்க்ர
ஆனா அதுல முக்கியமா என்ன யோசிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டன் சைட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ப்ராடக்ட் சைட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கறத பாக்கணும் அப்போ வாட் இஸ் த இஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஆன் சம் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ஸ் நீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறப்ப நீங்க செய்ய வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் வேலை ப்ரெஷர்னு கொடுத்தா கூட நீங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஷியஸ் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க கால்குலேட் பண்ணியே ஆகணும் இந்த இஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் சேஞ்சை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா இப்போ நைட்ரஜன் கேஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிவ்ஸ் டு என்ஹெச் த்ரீ இப்போ இதுதான் அமோனியா சிந்தசிஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் முதல்ல இங்கே எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் நைட்ரஜன் ஒன் மோல் இருக்குது ஹைட்ரஜன் த்ரீ மோல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்குது ரியாக்டன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ மோல்ஸ் இருக்குது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா ரியாக்ஷன் நடக்க நடக்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் குறையுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் குறையும் இப்போ இது அப்படியே ஒரு சிஸ்டமில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்குது நம்ம பிஸ்டன் போட்டு இதை ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப என்னாகும் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இதுக்கு இதை நல்லிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாகுது ரைட்டா அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை குறைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடில் எங்கே குறையுது ஃபார்வர்ட் சைடில் தான் குறையுது அப்போ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன்னா எது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் அதுதான் அதிகமாக நடக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ப்ரெஷரை என்ன பண்ணுறீங்க டிக்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ வால்யூம் என்னாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ புதுசாக வந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுறது அப்புறம் இந்த ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணும் இதை நல்லிஃபை பண்ணும் இதை நல்லிஃபை பண்ணணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் இங்கே டூ மோல்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் மோல்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸு இப்படி ரிவர்ஸில் வர்றப்போ அதிகமாகுது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ ப்ரெஷரும் அதிகமாகும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஏற்கனவே நம்ம அப்ளை பண்ணுற அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை இது நல்லிஃபை பண்ணும் ஸோ backward reaction is favored backward reaction na enadu decomposition of ammonia idha da nama textbook la ipdi oru diagrammatic representation moolama namakku explain pandranga pathinga container parunga same volume irukku இதில் வந்து நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இருக்குது இங்கே வந்து பிஸ்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நான் சொன்ன காரணம் ஏன் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பிஸ்டனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மேலே போகுது ப்ரெஷர் கம்மியாகுது வால்யூம் அதிகமாகுது அப்போ ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் ஸோ இந்த இஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆன் ஈக்லிபிரியமை நீங்கள் அதுக்கு ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் வர்றப்ப ஆர் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ப்ரெஷரை வச்சு பார்க்காதீங்க ப்ரெஷரை என்ன பண்ணிடணும் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாகும் அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் குறையணும் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷனில் ப்ராடக்ட் சைட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கா ரியாக்டன் சைட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ ப்ரெஷர் குறைக்கணும் இப்போ சாரி ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாகுது அப்போது ஈக்லிபிரியம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை குறைக்கிற சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் குறையுதோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடும் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்ட் பண்ணி ஒன் மோல் ஆஃப் மீத்தேனையும் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓவையும் கொடுக்குது ஹெச் டூ ஓனாலும் இங்கே இது கேஷிய ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஷரை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்றப்ப இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் புரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ ரியாக்டன் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கேஷியஸ் மோல் மோல்ஸை கே
நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னாகும் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல நடக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத குறைக்கிற டைரக்ஷன்ல நடக்கும் அப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எந்த எந்த டைரக்ஷன்ல குறையுது ஃபார்வர்டா பேக்வர்டா எஸ் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல குறையுது ஃபோர் டூ ஆகுது அப்ப இங்க ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் இப்ப சப்போஸ் ப்ரெஷரை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்றோம் ரைட்டா அப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்ப இந்த ஈக்லிபிரியம் இந்த ரியாக்ஷன் ஈக்லிபிரியம் என்ன பண்ணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் இப்ப டூல இருந்து ஃபோர் இந்த பக்கம் தான் மூவ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் அதான் நடக்கும் தேர்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்க கார்பன் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிவிங் டூ சிஓ டூ இப்ப இந்த ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன்ல சாலிடும் இருக்கு பட் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் ஓன்லி கேஷியஸ் காம்போனன்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் தட் இஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் பாருங்க இந்த பக்கம் ஒன்னு தான் இருக்கு இந்த பக்கம் எத்தனை இருக்கு டூ இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகுது வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது வால்யூமை விட நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் பார்க்கணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ப்ரெஷர் கொடுத்ததுனால நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுற டைரக்ஷனில் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த பக்கம் தான் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே பேக்வேர்டு ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் இப்போ அதுவே ப்ரெஷரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஈக்லிபிரியம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷனில் நடக்கும் அப்போ எந்த சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன்ல இருந்து டூ ஆகுறது தான் இன்க்ரீஸ் அப்போ ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் அடுத்து நம்ம எடுத்துக்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐ ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ கேஸ் கிவிங் டூ ஹெச்ஐ கேஸ் இது ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் இப்போ இங்கேயும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் எத்தனை இருக்குது இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் ஸோ டோட்டலாக டூ இருக்குது இந்த பக்கம் ப்ராடக்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கேயும் டூ இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ நீங்கள் டெல்டா என்ஜி கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ வரும் இங்கே நீங்கள் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நோ எஃபெக்ட் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் நோ எஃபெக்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்டுக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் ப்ரெஷர்னால ஏதாவது எஃபெக்ட் இருக்க முடியும் ஸோ ப்ரெஷர்னால எஃபெக்ட் இல்லாத ஈக்லிபிரியம் சிஸ்டம்ஸ் என்னென்னா சாலிடாவோ லிக்விடாவோ இந்த ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நோ எஃபெக்ட் கேஷியஸ் காம்போனன்ஸில் தான் அதுக்கு வந்து இஃபெக்ட் இருக்கும் பட் ஈவன் தென் அங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸும் ப்ராடக்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அங்கேயும் ப்ரெஷர் ஹேஸ் நோ எஃபெக்ட் அட் ஆல் இன்னொன்று இந்த இடத்துல அஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷருக்கு பதிலாக வால்யூம் அப்படின்னு வச்சுட்டு நமக்கு கொஷின் கேட்கலாம் அப்படியே ரிவர்ஸில் நம்ம சொல்லணும் சரியா ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் என்னாகும் வால்யூம்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் வால்யூமை டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வால்யூமை விட்டுட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வச்சுட்டு ஈக்லிபிரியம் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின் தான் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ விச் இஸ் கிவன் அட் த புக் எக்ஸசைஸ் ஸோ இதையுமே கூட நீங்கள் வால்யூம்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் த வால்யூம் ஸோ வால்யூம்க்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸையும் ரிலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ